El tema de accidentes de tránsito por embriaguez empieza a preocupar a los vigilantes de la movilidad en el municipio de Palmira. Por ello establecen una clase de convenios y capacitaciones para los actores. Nosotros dentro del informe que presentamos en la mañana de hoy, observamos cómo de las 40 personas que van fallecidas al mes de julio involucradas en accidentes de tránsito, dos personas fallecidas han fallecido en accidentes que han tenido que ver el consumo de alcohol y uno es con el consumo aparente, o sea que eh, dentro de esas 40 personas, tres personas en Palmira han fallecido durante estos primeros siete meses involucrando accidentes que tienen que ver el consumo de alcohol. ¿Es una estadística manejable o alarma esos tres casos? Desde... Una persona que fallece, para nosotros es una alarma inmediata porque queremos actuar. Nosotros hemos venido trabajando muy fuerte en el tema de la operatividad. Eh, las estadísticas muestran cómo los fines de semana la accidentalidad en nuestro municipio ha disminuido a raíz de los diferentes operativos y controles que se hacen hasta a altas horas de la noche, en la madrugada, pero observamos como los días martes, miércoles y jueves la accidentalidad no se nos está aumentando. El factor que tiene que ver con el consumo de alcohol conduciendo lo hemos atacado muy fuerte. El año inmediatamente anterior, en el 2012, sancionamos a cerca de 1.045 personas en Palmira por conducir en estado de embriaguez y al mes de julio llevamos cerca de 700, o sea que hemos venido haciendo el trabajo, por eso vamos a hacer un trabajo más fuerte, por eso estamos reunidos con las autoridades en todo, en todo aspecto porque vamos a apretar todavía mucho más Esta, eh, a este año llevamos suspendida más de 1200 licencias de conducción a personas que conducen en estado de embriaguez, nosotros hemos venido actuando pero queremos es que las personas tomen conciencia, no ser más irresponsables y que sepamos que cuando estamos al volante y hemos conducido algún tipo de alcohol, algún traguito, tomemos responsabilidad y no lo hagamos. Participantes de la jornada reconocieron la importancia de poder capacitar a quienes de una u otra manera deben de velar por la vigilancia Vial. Este tipo de seminarios eh, hace mucha falta pues, en, en nuestro municipio a nivel nacional para que se siga tomando conciencia referente a el consumo de alcohol y los efectos que se produce cuando se conduce un vehículo automotor. Parece que el expositor, el señor Carlos, eh, está siendo muy preciso en los efectos que los efectos que se dan cuando se consume el licor y se conduce el vehículo automotor y está haciendo la explicación referente a eh, cómo son los componentes del alcohol y cuáles son los estímulos que se afectan. Es verdad que se está aprendiendo bastante. Eh, se, yo considero de que se deben hacer estos programas más extensivos, no solamente uno o dos días eh, ni tan puntuales porque eh, no solamente los organismos de, de, de tránsito, los servidores públicos deben de conocer pues, la temática que nos está afectando afectando a toda la población, sino a toda la comunidad pues en general. Este seminario se extenderá hasta el día viernes con diferentes temáticas.